这次关于许家的委托案是这样的。榜样，好样的，好样的，这么好的事，你不跟兄弟们分享一下？小宝，你做这些事情的时候也不分分场合，太过分了。嗯，不好意思，这些都是我个人疏忽，对不起。副董会不会因为这件事儿？对心愿印象不好啊，那可惨了，这下年底加薪无望了。小宝，你说你为什么那么冲动啊你？哎呀，别吵了，这是我深思熟虑后才做出的决定。是吗？别吵了，你们在这里唧唧歪歪，害得我什么都听不见。万一梅超风受刑大发，对杨梅动手动脚，我要第一时间冲去救他。哼，死小宝，大祸临头还操别人心。看我怎么整你！学长，对不起，今天开会的资料我应该检查好了再拿上去的，没想到闹了这么大的笑话，还给员工起了不好的示范。无论你怎么罚我，我到今天全面接受。没关系的，虽然报告前面确实出乎我意料。不过后面的内容还是很完善的，让我充分了解了心愿在过去几个月的工作成果。妹妹，嗯，报告里面的几个案例，处处都能够见到你的用心和努力。几年没见你，确实成长很多，我感到十分意外，十分惊喜呢。哎呦，学长，上学的时候，我无论参加什么活动，都会莫名其妙的搞砸。以至于给你留下了一无是处的印象。现在，只不过是正常发挥而已。不过现在心愿发展这么好，不单单是因为我一个人的努力，公司所有成员每天都很认真的对待每一个委托的案子。你说的很好，不过今天我还有一个收获。什么收获呀、啊？那个校宝，不只是你的特助。还是你的男朋友吧，那就难怪他那么急着宣誓主权了。哎，宝哥，你干什么呢？喂，那那个，喂，要我决定这个案子吗？应该。你们这帮没义气的牲口。这鞋好漂亮，这边脏了，我帮你擦一下。这鞋不错，宝，有点脏了，我帮你擦擦。嗯、在公司就要守公司的规矩，现在可是上班时间，马上滚回你的座位上去，快点快点快！没事，妹妹，我不会介意的，你也别生气了。学长，不好意思让你见笑了。那有什么问题我再联络你，拜拜。拜拜。哎，妹妹，哎，你别再拖进去。我只是想替报告做一点变化，你不觉得那个报告一板一眼很无聊吗？再说了，我不是成功吸引了大家的眼球，每个人的眼睛都快瞪出来了，还在那胡说八道，你这样做太不尊重我了，害我在学长面前丢尽了脸。你是觉得你做我女朋友的事情丢脸了，还是说你压根就不想让梅超风知道你是我女朋友的事情？哦，你是不是真的幻想在跟他发生点什么
。我不是那个意思，我只不过想让你公私分明。之前我做什么事情都不顺利，这次好不容易在心愿做那么长时间，我想把它当做事业来做，所以很看重，很在乎，也不想给人留下不专业的态度。好了，我承认我这么做是有私心，因为我眼中，我心里只有你，我控制不了我自己，我做不到。这次是我错了，我给你赔礼道歉，对不起。下不为例。下不为例。那以后你再这样的话，我就真的不理你了。就知道我的梅梅最大方了。你竟敢偷袭我！我还不只是想偷袭你。你想干嘛？别这样，一会儿让同事看到就不好了。哎呀，反正走吧，你去上班吧。嗯，嗯，好吧。如果阿姨知道你现在正在为她流眼泪，肯定会很心疼的。志成，嗯，我有事找你。好。这梅小曼之前不是喜欢韦小宝吗？最近怎么跟李总走那么近？其实我已经想好了怎么让校宝补偿我的方法，但是呢，需要你们二位配合。只要你别太过分，无伤大雅，我会配合的。那梅梅呢？会不会不舍得校宝呀？虽然这样挺对不住校宝的，但只要你满意，嗯，我尽量配合你。好，那就这么说定了，敬请期待。校宝，别怪我，解铃还需系铃人，这笔情债得靠你自己还了。听说那天梅副董到新院去听工作汇报，发生了不少有趣的事情。啊，梅梅，嗯，跟巴老师讲，你和校宝正在交往，对不对？嗯，有一阵子了。你们有结婚的打算吗？结婚，我俩还没提到这块儿。哎，爸，你怎么会突然问这个问题？难道你对校宝有意见啊？我只是关心，没别的意思。不过梅梅你还年轻，感情的事情不要太过局限，不妨多想想，多看看，不要这么急着把自己定下来。爸，谢谢你的提醒，但是我和校宝的感情挺好的。那就好。说到底。
爸是舍不得你。我们父女俩相聚没多少日子，爸不希望你这么快就嫁作人妇，希望你多留在我身边几年，陪陪我。哎，爸，我嫁人也可以照样陪你啊。是不是超级棒？对呀、啊，你开心就好啦。我说小曼，你今天叫我们到这里来干嘛呀？庆祝我跟梅梅冰释前嫌，姐妹团圆，所以找大家过来划船啊！真的？哎呀，那太好了！恭喜你，你终于成长了。哎呀，你要再这样子抱着我的话，我就告你性骚扰啊！那真得恭喜两位，对吧，小王？是啊，是啊，走，那我们就去游湖呗。走吧，等一下。还要等什么？嗯、这个家伙怎么来了？学长，这个晦气的家伙怎么来了？你叫来的？小曼叫来的，应该是想拉近关系吧？那有什么关系好拉的呀？学长。毕竟是没事的副董，如果拉近关系的话，心愿发展前途很好。副董好，副董好，学长，私底下叫我超风就行了。那我们现在开始分组吧，我跟志成一组，梅梅呢就跟超风一组。<笑>既然我们这样分好的话，你就一个人一组吧。凭什么？我是你们男朋友，要我跟他一艘船才对啊！你们俩都是男女朋友关系了，而且我们应该尽地主之谊，总不能让超风一个人吧？再说了，他们以前是校友的关系，这么长时间没有见面了，不应该叙叙旧，小气啦。好，我不小气，让他们一艘船，我跟你一艘。我才不要跟你一艘船呢，我对你已经没兴趣了。我跟志成一艘船。走了，妹妹。嗯。老板。哎。好了吗？好了好了，这两艘你们注意安全。确定 OK 啦。OK 啦。哎，还有没船、啊？呃，就是这一艘了，不过这个马上收啊，不好意思，不好意思啊。哎呀！哎我自己来就可以。我们在演戏，给你你胳膊吧。啊，不用了，这个不用。这是在整谁呀、啊？什么意思？对不起，学长，我实在是不敢冒犯你，但是……到底怎么了？我和小曼在玩模仿游戏，她做什么动作，我就得做什么动作，不然就输了。啊，不过你要是不想玩这个游戏的话，也没有关系。我觉得挺有趣的，我愿意配合。如果你赢的话，得请我吃顿饭。啊，没问题的，谢谢学长。没想到你这么结实。哎，手应该放在该放的位置。这么纯情呀、啊？这这
。这这这梅梅这是什么笑容啊？学长，你都流汗了，帮你擦一下。你不舒服啊，学长，我帮你按吧。我可是学过穴位按摩的，来，我帮你按，舒服吗？问题挺好的，看来该请吃饭的人是我才对，是吧？<笑>太淫荡了吧！哎哎哎哎，你把手举起来干什么？放下来，放下来，梅梅，你把手放下来。你这样是不是有点过分了？那看要对谁，对校宝不敢。对不起，我知道你曾经特别喜欢梅梅，所以你看不得她对别的男人这样。哎，我来帮你。小曼也太狠了吧！怎么了？你想认输？这本来就是游戏嘛，输赢无所谓的。但是我不喜欢输。啊！啊！不就知道他把持不住，这、这、这太不像话，太不成体统了。这、这，哇、哦啊，这俩人也太配合了吧！我指的是梅梅和梅朝风。我哪知道他们俩演的这么投入，竟然还差一点点擦枪走火了。你知道你这叫什么吗？故意破坏人家感情。我怎么叫故意破坏人家感情啊？如果梅梅和笑宝真的感情很好的话，即使有人使出通天的办法也拆散不了他们。更何况我这么一个小小的诡计，怎么可能达成呀？再说了，如果他们真的因为我这么一个小小的诡计就被破坏得了的话，只能说明他们两个感情不够坚定，也怪不了我呀。行，就你理由多。我看呀，应该是你现在心里还没有放下。对不起，学长。没关系，我不是故意的，我只是不想因为我让你输了这场游戏。学长，其实这件事情说穿了，就是小曼的整人计划。整人？整谁啊？小宝。我已经忍无可忍了。哎，全家，你划老半天了，他划了没有啊？啊，再稍等一下，不好意思啊，不好意思。都快从上床变成上床了了。啊，马上，马上啊！辛苦了，你们两个还不快滚开！啊！下巴他，是要来撞船吧？哎，学长你干嘛呀？他要撞过来了，不逃命，难道同归于尽啊？好戏马上就要开始了，小宝，我要让你吃醋吃到饱！我要看看你是怎么气叫气的流血的，加油，加油！哎，加油！你下来不安全的呀！哎呀，你别管我！小宝，能够停下来，坐开，还想跑？看我把你们的灯烧着你！加油，加油！下来不能看吗？下来不能看，我要站在这儿为他加油，为爱加油，火上天油！加油，加油！不听话是吧，梅小曼？哎呀，你就坐在那好好看戏，你别管我，不会掉下去的。加油,啊、加油！加油！加油！加油！对，就是这样。加油！加油
，加油加油啊啊！什么？什么？小胖。姐妹，你浑身都在发抖，我送你去医院吧。啊，不，不用，我我就是吓到了，一会儿就好了。小子，刚刚谁让你对明明动手动脚了？当我是空气啊！那是要把你住手，一切都是误会。误会？光天化日之下的，你当我是瞎子啊？两个人躺在一起，我们这只是一场游戏，都是我不好，是我不对。游戏？没错，梅梅和小曼两姐妹在玩一场游戏。我只是不想让梅梅输，所以配合演出。配合演出？是的，这一切都是这位小姐安排我们这么做的。我只是以其人之道还治其人之身嘛，谁让你当初也是这样对我的？哈，我明白了，我活该被当猴子耍是吧？你满意了吗？你你，都满意了吧？下班。这是他们小两口的事儿，外人就别插手了。夏宝，夏宝，对不起，你原谅我嘛！你之前那么整小曼，小曼肯定要反击啊！我之前那样对小曼，被他整，我认了。但是你居然暗中跟他勾结，把我对你的感情来给小曼当做诱饵，来报复我。夏宝，我看小曼。刚刚和好，这是他对我提出的唯一要求，我能不答应吗？我希望你能理解我。你还真的大公无私啊！为了配合他，就去倒贴那个梅超风。我跟他不是那种关系，学长也不是那种人。自从梅超风出现后，你的眼里就只有他。你有考虑过我内心的感受吗？也不知道梅梅和笑宝到底怎么样了，这么久都没回来。别管他们了，你浑身都湿透了，赶紧上车，别感冒了。嗯。我是说，你心情好多了吗？其实，一段感情出现问题呢，不在于旁人，而是在于当事人本人
。但今天我们做的这些事情是有点太过分了。其实你说的我都知道，但是，就像你说的一样，我做的有点太过分了。你是在认错吗？早知道我应该拿出手机录下来。好了好了好了好了，既然做都做了，我也是共犯，就希望他们没事吧。他说你现在心情也好多了吗？嗯，小曼，放下吧，再放不下就是跟自己过不去了。我给他们发个微信，问问要不要等他们一起。奇怪，我是不是被吓傻了？怎么觉得志成今天特别傻？算了，我们不等他们了，我们先走。姥姥，我已经给笑宝发微信发了好几条了。可是他都没有回。这么晚了，他去哪儿了呀？你现在终于可以体会到笑宝的心情了。姥姥，你为什么这么说？以前呢、啊，笑宝总是在家里等你，等着你跟志成约会回来，等着你跟梅超风约会回来。男女交往啊。不光是两情相悦就够了，还要设身处地的为对方着想。笑宝他在这举目无亲，他现在好不容易敞开心扉跟你交往，是花了很大的勇气的。你应该多给他一些安全感才对呀、啊。姥姥，我这次错的太离谱了。太伤小宝的心了，他会不会像上次那样离开，就再也不回来了呀？笑,笑宝，妹妹，你不用担心，笑宝生的是你的气，我的电话他肯定会接的。我先联系他，有消息再通知你。小宝，我错了，你不要生气了。再不回家，我就把你爱吃的零食全部吃光光。小宝，想你，你快回来吧。妹妹啊，我在你的心中到底比重能够占到多少？还来？嗯？今天的事儿，对不起。真没想到，大小姐也会道歉啊！我不气了，我 over 了，我们也 game over 了。谢谢您，大人有大量。我不气了，重新来过，我们还是好朋友。哎呀
，今晚没完没了了。哎，志成，心情闷的话，要不要出来喝一杯？哎，你喝那么快，干嘛？怕我喝多了？是你约我出来喝酒，小宝，对不起啊，整个整人计划我也有份，只是没想到能玩的那么过分。你的道歉，接受。酒，不喝了。借酒消愁愁更愁，这句话的真正含义，今天算是明白了。既然你明白了，那就早点回家吧，别让美美担心。嗯、我刚刚给美美打过电话，听她的声音怪怪的，一定是哭了。男人嘛，大气一点，让自己心爱的女人牵肠挂肚，算什么英雄？况且梅梅不是已经为你道过歉？今日饮酒为心伤，女人伤人比刀强。哈哈哈！哎，小叶，我今天就是要小肚鸡肠一回，光凭几句道歉就想打发我，没门儿！小叶，我也是有个性、有脾气的。杨梅，她必须给我一个交代。太久没看到你笑了，不笑的笑宝还能叫笑宝吗？是他笑宝，为何笑而不笑啊？当然知道了，梅梅在上面等你，再不去人就走了。小宝，这是我第一次做这个事情，一辈子只做一次。妈，跟我借钱啊？没钱。有这么难懂吗？那，你干嘛不用说的？逼手画脚，看不懂。好了，我知道之前是我不对，害你伤心。那你就看在我这么装可爱的份上，你就原谅我好了。气质怪消了，但是你还可以再拿点诚意出来。嗯，这是老子做的蛋黄酥，快尝尝。我要的不是这个，而且。一个蛋黄酥就想打发我，又不是你亲手做的，你敷衍我。好吧，啊，明天呢就是中秋节了，我带你晚上去我班那过中秋，月圆人团圆，以后的每一个中秋节我都陪你一起过，怎么样？嗯，这还差不多，不过除此之外我还要嗯。一人只有一颗吗？那你把你的给我了，那你吃什么？哎呀，这有什么关系？姥姥还会再烤的。他们明天都会来家里过节，还怕没得吃？再说了，你是我的救命恩人，一颗蛋黄酥算什么呀？
。嗨，小事一桩，不值得一提。对了，你明天有没有时间一块来家里过节呀？我一个外人，怎么好意思参加你们梅家的家庭聚会呢？哎呀，以前的事儿他都已经过去了，而且我爸也亲口说让你留在公司，说明他承认你是没事不可或缺的一份子。谢谢您的好意，不过我还是不去了。从小我妈不在身边，我爸对节日也不是很看重，所以我对过节也没什么概念，还不如留在公司加班，比较自在一些。那好吧，快尝尝，超级好吃的。那我尝尝姥姥的手艺。既然你有东西给我分享，那我也得学会分享，一人一半。你就打这么一点啊，减肥啊，减肥。你看那边，这李总和梅经理该不会好上了吧？你别八卦了，他俩可能是有工作要谈吧？工作，我看不像。梅经理之前还喜欢韦小宝呢，还说要跟他结婚呢。现在又和李总在一起，哪天啊？你看到他跟温宝在一起，也觉得没什么意外。中秋快乐！中秋快乐！中秋快乐！梅董这宅子办起宴会好惬意啊！如果有机会，真想经常来坐坐。想过来，随时欢迎。我猜你应该不是看上我们家的宅子，而是看上我们梅家的大小姐吧？爸，我们过来了。来了来了，坐这儿。哎，妈，梅梅，你们来了。嗯，爸，我今天把校宝也带回来。梅董事长，祝您家庭愉快。谢谢，欢迎您来。清平啊，是。今天我们全家能一起团圆过节，妈很开心。哎，小宝，嗯，上蛋黄酥啊。梅董事长，这可是姥姥亲手做的蛋黄酥，香甜可口，外面可是吃不到的。谢谢，爸。嗯，姥姥，我们又见面了。是啊，你好。你好。哎，学长。浩峰一个人回国，家人都在国外，所以我就邀请他一起来过节。欢迎啊，多一个人过节热闹啊！哎，是。哦，我还在休养，公司幸亏有超峰在，他真的很能干。梅梅，以后公司经营方面的问题，你要多跟超峰学习，知道吧？嗯，放心吧，爸，我一定会协助好梅副董，管理好公司的。好。再说。公司不还有小曼在吗？我们姐妹俩一起努力，管理好公司，对吧，小曼？对啊，爸，有我和梅梅一起经营的话，公司一定会蒸蒸日上的，我会让你刮目相看的。好，梅董，梅梅是我学妹，我自然会多照顾她，不会让您失望的。我也会好好帮助梅梅，做好她的超人保镖。不过。超人的穿着就算了，嘿，内裤套在外面。<笑>好了好了好了，来来来，大家吃吃吃，对对对对,对，吃东西来。好来来来，喝酒
记得啊，梅梅刚读小学的时候啊，她跟同学要进校门，要迈门槛儿，别的同学都没事儿。梅梅啊，偏偏老是都被绊倒，然后呢，就鼻青脸肿的回来跟我说：“<笑>姥姥，我今天又绊倒了，同学都叫我倒霉羊，可爱吧？”倒霉羊，你原来是喜羊羊家族的吗？<笑>哎呀，姥姥，你别再说了，好丢人啊！对<笑>，妈，继续说，我没参与过梅梅的成长过程，我想多听一点。没到。每每大学时候的那些丰功伟业，我这边可多了。是啊、哦呃，学长，拜托啦，换个话题，不然我真的羞着回家了。<笑>好，不如我们就换个话题，光是聊聊天多不过瘾啊！现在是佳节，我早已备好了必备的节目。来，这可不是一般的骰子，团圆夜，大家一起开开心心。玩儿两把呗，嘿嘿，小宝，在我爸面前收敛一点。没关系，没关系，小赌怡情。再说，小宝是梅梅的男朋友，我也好借此机会多了解一点。我还以为爸对小宝有点意见，看来是我多心了。小宝，你平常都做些什么休闲活动啊？我知道。色，呃，我曾经失去。小宝，你怎么这个样子切柚子呀？不然怎么切啊？我是那样切，我教你吧。啊！美女，以前我们学生时代的时候，都得这样玩。对呀、啊，过中秋的时候，有柚子帽才好玩嘛。姥姥，你瓜皮帽有什么好玩的？真不知道这种过时的礼物，好笑的点在哪里？怎么回事？怎怎么又有人放这首歌了？这个。文安同志，怎么样了？梅先生清点财物后，确认没有任何损失。我们警方呢，初步排除了是小偷盗窃的行为，但是后围墙的摄像头被明显的人为损坏。我们警方断定呢，可能是预谋犯案。不知道梅先生最近有没有跟什么人结怨？不可能，我爸之前休养了这么长时间，不会跟别人结怨的。我自认一身坦荡，从未与人结怨。如果我女儿梅梅曾经遭受他人袭击，不知道两者之间是不是有什么关系？那梅小姐有没有想到什么可疑的人？没有，不过之前小曼也遇到过，袭击我们的人都戴着一样的白面具。嗯，这么说来。遭遇袭击是在认祖归宗之前，而梅梅现在在认祖归宗之后遭遇到了袭击。你们说的面具人这么多次袭击的对象都是你们两姐妹，我才是同一个人做的。照目前情况来看，虽然疑点重重，但是歹徒明显是针对我们一家，还希望警方尽快调查清楚。梅先请放心
，事关公民安危，我们一定会竭尽全力，确保事情水落石出。也请诸位有任何可疑的线索，随时联系我们警方协助调查。我们会全力配合的，请尽快抓到歹徒，不然我担心梅梅的安危。爸，不只有我，还有小曼呢。哦，是啊。小曼也曾经遭受他人恐吓，我也不希望她出事情。麻烦公安尽快解决，请大家放心，我们一定会尽力的。那我们就先告辞了啊，谢谢。爸，嗯，现在家里面已经乱成了一团，我挺担心你们的。不然今晚小曼和你，就跟我回姥姥家住吧。你那里就三间房，我们不方便过去挤吧。梅董事长不嫌弃的话，可以来我家住一晚。涛峰，真的很不好意思，今天晚上又要麻烦你了。没事，反正我家就我一个人。哦，对了，小宝，哎，明天蒋嫂跟小刘把家里整理好，再麻烦你来接我。好，梅董事长，但我没车啊。啊？你是梅梅的特助，公司没配车给你啊？呃，改天去挑辆公务车。哎，爸，不用麻烦了，反正他也没有。哎，好，我明天就去挑一辆。梅董事长，以后有什么吩咐，一定不容使命。好，好，好。那我和梅董事长先回去了。嗯，那辛苦学长了。应该的。再见，再见啊！梅董事长，再见。再见。明明都不会开车。干嘛撒谎啊？今天不会开，不代表明天不会开。哼，改天啊，就考个驾照给你看看。嗯，对，一笑宝的聪明啊，我相信很快就学会了。嘿嘿，还是姥姥有眼光。用说的还不简单呀、啊，关键得做到。等你考了驾照，再来跟我炫耀吧。走着瞧。小曼，今天晚上你要跟我睡一张床了？我才不要呢，我习惯一个人睡大床了。要不你们送我去志成家吧？志成。嗨，怎么是你？怎么不能是我了？两个同病相怜的人最适合一块过节了，不是吗？哇，你们家居然有八二年的老费。一定是珍藏，帮我打开。干嘛放这么悲伤的音乐啊？能不能换一首，来一首劲爆一点的、嗨一点的？没有。好吧。那就这张吧。这干嘛呀、啊？哪有这么喝酒的？你是心疼你的酒吗？给我。不是，只要你喜欢，你想喝多少都可以，但酒不能这么喝，容易醉的。放开，喝醉了才好，喝醉了呀，就不会想那些不开心的事儿。给我今天过节应该和家人一块吃饭，应该挺开心才对。发生了什么事情？我爸现在心里只有杨梅，对我就当空气一样，完全不存在。我觉得这样太不公平了。明明是我妈犯下的错，为什么要我一个人承担？她为什么要这样对我？我又没做错什么。我觉得太委屈了。啊，别想太多了。手心手背都是肉，你爸不可能不疼你。他之所以对杨梅这样，是因为亏欠的太多。哪像你，从小到大想要什么就买什么，多幸福。不是这样的。
自从我记事开始起，我跟我爸就不是特别亲。他对我的所有的好，全都可以用钱办到。小的时候，只有我妈疼我，我妈爱我。我爸总是一个人在公司，回到家，他就一个人把自己关在房间里。不跟别人说话，我想，他应该是我海王星的亲人吧？什么？离地球最远啊？世上只有妈妈，有妈的爱。自相怀抱，投入妈妈的怀抱。我好想我妈呀，真的好想。好了，别哭了。至少你在想你妈的时候，还可以去看她。好像我，连我妈长什么样，现在到底在哪里都不知道。怎么会呢？那你爸呢？他也不知道吗？告诉你一个秘密，我呢，是我爸一夜风流下撒的种。在我六岁那年，我妈把我扔给了我爸。在那之前，我的生活里只有一个女人。之后，我的生活里边就只有一个男人。那，你会想你妈妈吗？会。在我心里边有个女人，你要让我说她的眼睛、鼻子、嘴巴长什么样，我已经记不清了。但有一个大体的轮廓，那个人就是我妈。记得小时候，每次我调皮把自己弄伤，她总是骂我，然后暴打我一顿，自己却一直在哭。长大之后，我才知道，这是一种爱的方式。我妈是爱我的。这点我可以肯定，但是我恨他，我恨他为什么在我六岁的时候把我扔给了我爸，恨他为什么这么多年来从来没来找过我。其实我特别想，就像电视剧里边演的那样，我妈总是在一个角落里。默默的注视着我，他只是不愿意出现在我面前。如果他现在还活着，过得好也就罢了；如果他过得不好，我希望他能赶快找到我，我会把我所有的一切都给他。说实话。我无数次幻想跟我妈重逢的场景，我会做什么？她又会做什么？是两个人会抱在一起痛哭，还是只是默默的站在原地说一句：“你这么多年来都去哪儿了？”是不是突然间开口叫一个人妈妈？会觉得特别别扭。对不起，我不应该提你的伤心事儿的。但是，即使全世界都抛弃了我们，我们还是要坚强，要让那些让我们伤心的人后悔。我们去后悔
怎么了？哦，你穿成这样干嘛呀？做早饭。你刚刚弄了叫怎么了？昨天晚上我们难道什么都没有发生？没有啊。啊，地上的衣服是怎么回事？你还好意思说？这都是你发酒疯从我衣柜里边扯出来的。对不起喽，没事儿，等你起来吃饭。是他不行，还是因为我没有魅力？哎，刚刚你叫那么大声，该不会是遗憾？昨天晚上我们什么都没发生。上居家暖男的，怎么刚才志成穿着围裙进来的时候，觉得他自带光环呀？难道我以前的眼光有问题？还是因为志成是金子，所以穿什么都会发光呀？你们俩同时找我，什么事儿？哟，教练，嗯，我要学开车考驾照。教练，我要学游泳，什么时候开始？什么？我教了你多少遍了，还犯错误？犯错？没错啊！一定要养成上车就系安全带的好习惯，明白吗？什么？你考上驾照了？这难道还有奖啊？那恭喜你喽！既然我考到驾照，下了班陪我一块去选车吧。哎，这次报的可是公账，那我可以选择跟志成同等级别的车型吧？志成的车可是人家自己买的，再说了，人家可是总经理，你，韦孝宝，是谁呀？我，哼，换做古代的说法，我乃一品御前带刀侍卫，够风光吧？那这位一品带刀侍卫先生，关于车呢，我真的不太懂，你可以去问问志成教练，没准他能给你更好的建议。嗯，男人之间聊车似乎更带劲点。你找他去可以，但是不能耽误人家太长时间。之前教你开车的时候，小曼一直跟我抱怨，说志成没有时间陪她，这下可算是空下来了，你就不要耽误人家太长时间了，知道吗？好熟悉的节奏啊！什么呀？小曼缠着别人，她跟志成不会……嗯，其实我觉得小曼对志成也有好感。但具体到什么程度，我都不大清楚了。不过，志成是一个体贴的男人。小曼如果他俩在一起的话，还真的不错呢。哎呀，可惜啊，这么好的男人都输给我了。讨厌，讨厌，讨厌。哎，我得先走了，我还有点事儿。这么开心，你想去哪儿啊？嗯，我说了，你可别生气啊！又跟梅超风有关啊？嗯，学长要去趟飞行俱乐部，让我和他一起去洽谈一下那边的飞机保险业务。而且学长为了表达诚意，选择了一种特殊交通工具，去见客户。
，学长来了。啊、你说梅超风会开飞机？对呀、啊。这也太扯了吧！我才刚刚学会开车，他已经升级到开飞机了，故意的吧？驾照还你，拿着。我先走了。人家都开飞机了，我驾照有个屁啦这么结实，嗯，我怎么最近老想这些东西？难道是那天在船上的假动作让我入戏了？不可能吧？不可能，不可能，不可能，不可能，不可能，不可能，不可能，不可能，不可能。李总，录一份档案，需要你审阅签字。好，谢谢。老板，老板，嗯，在想什么呢？没什么。先跟志成吃个下午茶，然后约个时间让他教我游泳。这个白白不是调到我爸那儿当秘书了吗？怎么会跟李志成在一起呢？哎，在那边。不是刚回家陪你过节了吗？你怎么又过来看我了？看这孩子，你前一阵子跟我说要带个男朋友回去，结果你一个人回去了，我不放心，所以说就过来了。我要亲眼见一下你的男朋友。啊，这样啊，那个他工作比较忙，所以没回家看你。这位是，啊，他就是小智，我的男朋友。阿姨好。啊，一秒人才，赶紧坐，赶紧坐。快坐！喝点什么去？点。李志成，你是白白的男朋友，你们俩什么时候开始的？我怎么不知道？这到底是怎么一回事吗？阿姨，不好意思，啊。你来干嘛？现在是我问你。白白是你女朋友，是啊，就像你此刻看到的一样，白白现在是我女朋友，还有别的疑问吗？如果没有什么疑问的话，赶紧回去，人家白阿姨还要找白白聊事儿呢。李志成，我没想到你竟然是这样的人，梅梅才拒绝你多久，你就有女朋友了？我以为你是一个忠贞不二的痴情汉，没想到你竟然是假装痴情的花心大萝卜。不好意思，阿姨，刚才那个人是一个朋友，他没事。啊，对了，白白，你想喝点什么？我请你点。学长，就送我到这儿吧。还有点时间，反正校宝也还没来，我就陪你等到他过来吧。谢谢学长，老师麻烦学长，我都有点不好意思了呢。梅梅、嗯，有个问题
，在我心里纠结很久了。问了怕冒犯你，不问，心里又老胡思乱想的。没关系啊，有什么问题你就尽管问好了。当年我出国念书，就是大家去机场送我那一天，你怎么没来？上完厕所，肚子果然不疼了。看来这个药还挺管用的吧？学长，我来啦！怎么回事啊？爹爹怎么不走了？啊！不会这么倒霉吧？电梯坏了。以前我倒霉惯了，那天也不例外，照样出了状况。原来如此，那我就释怀了。我还以为你没有把我的事放在心上呢。怎么可能啊？那天我可是打算风雨无阻要去送学长的，可是，对不起学长，让你失望了。你不用道歉，你已经尽力了。只是当时我真的挺失落的，因为我真的很希望你能来。学长，那个时候，你总是很认真做每件事儿，虽然不是出错就是闯祸，别人都笑你，但是在我眼里，你就像是一只慌张的小白兔，让人忍不住想保护你。对不起，我接个电话。对，校宝怎么还问呢？我知道，我知道。嗯。啊！啊，对不起，对不起，对不起。先这样。哎哎哎！没事吧？没副懂。明明是我的女朋友，这种事情轮不到你操心。笑。你身上就一件衣服，给了梅梅，你要光着身子用餐呢、啊？哎，他长风说的对啊，梅梅，姥姥这儿有件披肩，来，你先披上吧。呃，对，姥姥的衣服就等于是我的衣服。笑啊，你干嘛呢？这都都是人，你放开。又怎么了？我才不在乎呢。哎，梅副总，你怎么还不走啊？哦。是想留下来跟我们一起吃饭吗？不好意思，今天是家庭聚餐日，不对外人开放。既然你那么介意，那我就不打扰了。梅梅、姥姥，那我先走了。谢谢你了啊，再见。拜拜。放屁！我、哦、这里这么多人呢，多不好意思、啊，小气鬼。这里有谁啊？不就只有姥姥和我啊？姥姥不知道你什么 size 啊？姥姥，我们现在并未采集到任何的指纹，但是呢，我们已经找到了目击者。据目击者称呢，破坏摄影机的嫌疑人是一名成年男子。该名歹徒一再出现，却都没有留下指纹，可见他行事一定非常谨慎。是的，而且还是有备而来。
。据我们了解，梅氏这几年呢，争议案件不少，而且还有投保户呢向你们公司进行投诉，所以我们有理由相信这是保险业务纠纷引起的一起案件，所以我们想请梅先生呢提供有关资料，供我们公安进行查证。没问题。只要对案情有帮助，我和梅氏集团一定会配合到底。嗯，好。李总，这是我们家的土特产，送给你。哦，谢谢。谢谢你帮了我这么一个大忙。没有，小事儿一桩。这不是小事儿，要是不是你的帮忙，我被前男友甩了，现在一个人租房子，省吃俭用这件事情。肯定就露馅儿了。那我想知道露馅儿了会怎么样呢？那问题可大了。我妈要是知道了，她肯定不放心我，到时候肯定要逼着我回老家工作的。回老家工作不好吗？能边工作边照顾你妈，至少不用像现在这样，家人分隔两地，互相牵挂。我知道，可是，在大城市工作。薪资比较高，这样也能让我妈过上好日子。其实我挺羡慕你们母女俩的感情的。你为了哄你妈开心，演这场戏，你妈不但不拆穿你，还尽力配合。李总，你的意思是，我妈知道了？怎么会呢？是因为梅经理的出现吗？李总，今天真的谢谢你了。这白白也太不懂事了。李总，平时一定工作很忙，居然还这样子陪我，肯定耽误了你不少时间。不会的，只是阿姨怎么不叫我小智了呢？因为你菩萨不是那个小智。我记得白白的前男友是念美术的。白白常抱怨他不修边幅，整天身上搞得五颜六色的，所以啊，那个小智不像李总这样，搞得西装革履的。这点啊，白白真没告诉我，要不然我应该打扮的稍微像一点。对不起，阿姨，我不是故意要骗你的。这不是你的错，我知道啊，肯定是那个白白的主意。不过白白这么多年也很辛苦。独自一个人在外边打拼，虽然工资高，我知道这城里啊开销也大，他每个月啊还要给我寄钱，生活一定过得很节俭。那白白知道您的心思吗？我不想让他担心。家乡虽然没有城市的机会多，但有一家人在一起。好过他一个人在外冷菜冷饭的过日子，不是吗，李总？真羡慕白白能有你这么一个好妈妈。我觉得阿姨，你应该找个机会把您的心思告诉他。算了，他想待就让他待吧。哪一天他想明白了，自然就回去了。不过这次我来呀、啊，很幸运能够见到李总。知道白白有这么一个爱护下属的上司，我这回去了也就放心了。今后啊，还要请李总多多关照我们家的白白，谢谢你。阿姨，您这点可以放心，白白工作很认真，大家都很喜欢他。谢谢我觉得你还是找个机会把实情告诉你妈。你妈那么爱你，我相信你做的任何决定她都会支持的。我知道，谢谢李总。我现在就去给他打电话。去吧。
。志成，你可真有本事啊，这么快就把新女朋友给弄哭了。白白不是我女朋友。啊？梅经理好，李总已经跟我说了你的事了。志成也真是的，随便一个人找他帮忙，他就答应。梅经理，我不是一个随便的人。对，你不是一个随便的人，但我就怕你随便起来不是人。你，我怎么了？我现在就郑重其事的告诉你，李志成是我喜欢的人。不管你找他假扮男朋友安的是什么心，既然事情已经过去了，那我现在要告诉你，请你离他远一点儿。梅经理，在工作上面你是经理，你有权利命令我，但对于李总的感情方面，我跟你是平等的，请你不要在这里干涉我，在这里指手画脚，好吗？你什么态度啊你？我什么态度？我的态度就是我欣赏、崇拜、喜欢李总。所以我要李总做我的男朋友。至于我妈妈的事情，那都是借口。这样你满意了吗？那又怎么样？你根本比不上我。我告诉你，还是趁早放弃吧，省得到时候难堪。感情这种事情又不是比身家。想当初没副总认祖归宗之前，你不是也没把他放眼里吗？结果呢，还不是输给了他。我跟梅梅的事情根本不需要你来评价。我警告你，少在这给我不自量力！是不是不自量力？咱们走着瞧。不过，至于受过一次打击的千金小姐，还会不会受第二次打击？我很怀疑。副总，这个月的财务报表已经出来了，状况依然不太理想。光是解决之前留下的遗留问题，就已经让公司很有压力了。再加上最近业内竞争激烈，公司的经营似乎遇到了很大的危机。在我这里，危机就是转机。有事吗？有件事情一直想问清楚你。说吧。你来梅市做副董的目的到底是什么？这是股东梅高米公司的决策，我为了怕他填补财务缺口，扭转梅市亏损的局面。你是不是为了梅梅而来的？说，你是不是喜欢她？如果我的答案是肯定的，你想怎样？嫁给你了，还是你们订婚了？我凭什么告诉你啊？哼，你是他什么人？没资格打听。所谓窈窕淑女，君子好逑。你和他还没有到论及婚嫁的份上，我当然也有机会追求他，不是吗？你这个家伙，明明知道我跟梅梅是一对，还来狗拿耗子刀管闲事。也好，趁着今天我就告诉你，我就是梅梅的。正选男朋友，哼！正是因为你只是她男朋友，所以我才还有机会。怎么样，敢不敢和我公平竞争啊？只要你光明正大的
我奉陪到底。放心吧，我不会耍什么手段的，反倒是我要建议你有自信点、风度点。不要对强者恶语重伤，更不要以小人之心度君子之腹。你，呃，啊，那个，请问新燕公司怎么走啊？新燕公司，我知道，啊、我带你去。啊，谢谢。好，小心点。好好好。梅副董也看过这份报表了吗？是，梅副董那边也送去了一份副本。你俩在我这干什么呢？嗯，看你电脑。哎，那有什么好看的？过来，嗯，跟你们说个八卦的消息啊。嗯，总公司现在来了好多公安，正在调查资料，还要约谈员工。那为什么呀？听说呀，跟梅副总被攻击，还有董事长家里面遭泼漆泄愤有关。这就奇怪了，公安不去找凶手，跑到公司来干嘛？难不成他们怀疑嫌犯是公司的人？目前公安的调查方向已经初步排除了为情、为财的作案动机，现在怀疑跟仇怨报复有关，所以啊，历年以来的保险纠纷，还有公司内部的人事都要一并清查。要做人事清查，应该去总公司啊，来我们新院干嘛？我们新院只做好事儿，哪会得罪人？新院就几个人，可能就顺便查了。真倒霉，连我们要跟着一起遭殃。哎，校宝，你可以跟总公司提议吗？怎么可以随便把员工当犯人审？我当然有风度。呃，我是说你们个个都人见人爱，颇有风度。我能有你们这群同事，真是太幸运了。校宝，你没事吧？我很好。请问你是郭庆小姐吗？啊，是。你好，我是壮壮，呃，我身边这位是校宝。啊，你好，你好。哦哦哦，没事没事，我还能感觉到一点光线，所以可以。哦、郭庆小姐是吧？你要委托我们办什么事情啊？哦，我想请你们帮我找一个人。找人啊？这个你委托星月来找人的话，恐怕会影响你找人的时效，而且有可能结果也会让你失望的。找一个人要花很长时间吗？哎，这个问题你应该比我清楚。呃，没错，找人的确是要花很长时间，我只是在确认一下而已。不过话说回来，我们助人为乐的心愿公司。哼，既然委托者亲自找上门来，哪有拒之不接的道理啊？神经病，你过去吧！我说你怎么了你？你一天浑浑噩噩的，现在又乱答应人家，你搞清楚状况。我说壮壮，你看看顾庆，一个小姑娘，眼睛看不见，大老远跑过来，这说明她是有多想找到那个人。你连这个都要拒绝，你还有没有点的人性啊？啊，这可是公司规定、啊。那我们就找梅总去评评理。要不要接受委托，你这个组长就能决定。为什么要让我决定啊？哎，是肖宝说一定要梅副总决定才行。是吗？哎，肖宝，父亲，这就是我们公司的副总，人美心更美。他最喜欢帮助有困难的人
，你好好跟他说说，他一定可以帮你完成心愿的。你干什么呀，老给我戴高帽？<笑>我说的可是事实啊！啊，好吧，坐吧，顾浅。好。嗯，顾庆，校宝其实说的太夸张了，我只是把分内的事情做好而已。只不过我们星愿一向不接受寻人的委托，这样星愿都该成为侦探局了，所以关于这点，请你谅解。嗯，梅副总，你们一定要帮我这个忙，我知道你们都是好人。哦，对了，我有钱，我够交这次委托费的。这些都是我卖花赚来的钱，如果还不够的话，我可以延长我每天卖花的时间，尽快凑齐这次找人的费用。居然有人这么混蛋，拿玩具钞票给你买花，是吗？不过我眼睛看不到，给人骗了，我也认了。啊，不过除了这一张，其他全是真的吧？我够交这次费用吧？平时卖花还辛苦吧？嗯，不辛苦，我自食其力，我靠自己劳动生存，我很自豪。想想顾庆，坐两个小时的公交车，顶着多大的太阳，问了多少人才来到我们公司，你们就这样忍心让他白跑吗？不忍心，梅副总，要不我们这次抛个力，把这案子接了吧。好吧，有事儿我顶着。<笑>谢谢梅副总，谢谢你们。哎呀，国庆，别担心，有我们呢。嗯。云车，怎么了，董事长？不可以去了，去梅高米。好。我和我妈妈一般在市场里卖花。大部分人都对我都好，但是有一些人还是会欺负我眼睛看不见。但也因为这样，我比一般人更能感受到人情冷暖。有一天，如同往常一样，我跟妈妈在卖花，不料我们看到流氓欺负，幸好有位大哥哥义正直言，挺身相助，才让流氓知难而退。我和妈妈都对他感激不尽。谢谢你啊，年轻人。你好，可以进去看一下花。大哥哥，从此以后，大哥哥常来看我，谢谢，帮我卖花，谢谢还陪我说话谢谢。但几个月前，大哥哥突然跟我说，他在计划报仇，对方还是个有钱有势的人，他要小心行事，花时间筹划，以后。不能再陪我卖花了，大哥哥真的很善良，很关心我。我担心他做傻事，所以找心愿，请你们尽快找到他，阻止他。那个好心的哥哥真的从此就不见了吗？对，我拜托我妈找他，可是我妈说她要照看生意，而且我自己又看不到，我们母女俩真的无能为力。这么善良的大哥哥。如果为了复仇毁了自己，那岂不是太可惜了？我们一定要想办法阻止他。我就说，这样的任务一定要接，帮助一个善良的年轻人，把他从仇恨的深渊拉回来。啊，多么充满正能量的故事！我实在太感动了，感觉眼泪就要出来了。别在那演了，正经点行不行啊？现在应该想想怎么帮顾庆。顾庆。你知道那个哥哥叫什么名字，住哪里吗？嗯，这我也不知道。关于这些私人问题，那个大哥哥好像有意不告诉我，所以我也没有多问。可这什么都不知道，怎么找啊？不过，我还记得他的声音。董事长。我们等了有一段时间
，你先到车上等。好。小凤，怎么是你、啊？没懂啊。他在忙，没办法过来，所以让我来见您。现在梅氏的运营由我全权负责。既然您是为了梅氏而来，由我代表出面，应该说得过去吧？也是。你如果看过梅氏这个月的财务报表，就应该知道我所为何来。梅董，我们现在在梅高米的办公室里，所以此刻我代表的是梅高米，希望您不要介意。我知道您是为了增资而来，关于这一点并不是没有商量的空间。不过梅高米是由三个家族共同控股，如果要谈增资，必须有所有的股东同意。理应如此。所以我在想，如果能有人为梅氏的经营不善承担责任，再来谈增资，会不会比较合适？爸，你怎么来了？我听小刘说你今天提前回家，是不是你哪里不舒服呀？没事，就头有点晕，先回来休息。头晕还看什么公文啊？不然我送你回房间休息。你这说话的神情跟你妈一模一样，你妈也是这么体贴。啊，还真想他呢。哦，对了，公司最新一季的财报出来了，不是很好看。如果再不改善，恐怕会有麻烦。爸，你就是为了这个难过吗？没办法，过去四年累积的问题太大。最近我在着手拟定新的保险产品，明天就可以正式公开讨论。希望趁着公司形象稍有好转，新的产品可以卖得好一点。我对爸爸有信心。就公司经营而言，我们现在还要靠每高米的资金，才能度过公司的财务危机。那也只是暂时的权益之计，单靠每高米也不行啊。其实现在就有一个更好、更长远的办法，可是爸怕你不同意。只要是为了公司，怎么都行。爸，你尽管说。你跟超风交情不错，超风似乎对你也有好感。爸，希望你能答应我一件事。妹妹，笑吧。你爸没事吧？没事。我们回家吧。答应爸爸吗？我不懂。老实说，公司的财务状况目前非常危急，甚至已经到了存亡的边缘，必须靠梅超风的支持才能度过难关。所以，爸希望你可以善用和梅超风的交情。对不起，我不能答应。不，你误会了。虽然是要你善用和梅超风的交情。但爸不是那个意思。不瞒你说，我现在已经被排挤出梅氏保险的核心管理层，我已经没有退路。请你站在爸的立场替爸想一想，好不好，梅梅？那，爸，你是什么意思？我想调你到梅氏保险担任副总。可是，我对保险没什么研究啊。不会没关系，学就好了。反正以后你也要接我的班。你回到梅氏，和超风一起工作
他对你比较没有戒心，你也好趁此打探他的行动。爸，你是想让我当间谍？如果梅高米对梅斯没有阴谋，那就不算间谍。如果他们另有所图，那也是他们没有商业道德，不易在先。校宝，你把车停这儿干嘛呀？你问我，我还想问问你呢。一路上都不说话，心事重重的样子。说吧，到底什么事？没什么事儿啊。我这个男朋友就这么不值得信任吗？有什么事情宁愿自己放在心里，也不肯跟我讲啊？啊，其实真的没什么事儿，就是。我爸爸最近身体不太好，我有点担心他。就这事啊？如果只是身体问题的话，那倒是小事一桩，买点人参、燕窝送过去。好，听你的，我们明天就去买。小宝，我们回家吧，姥姥还等着我们呢。这样听起来，顾庆真的是个好孩子。你们可得全心帮他完成心愿，找到那个善心的大哥哥，因为这也是在挽救另一个迷途青年呢。姥姥说的对，当初一看到顾庆，就觉得他与众不同，特别想帮助他。而他口中所说的那个大哥哥，也不是个坏人。可是连张照片都没有，简直是大海捞针。再说，顾清对那大哥哥的身份来历也不是很清楚。他们俩的相遇，纯属巧合。天下没有完全巧合的事儿，就算最后一步是巧合，那也是因为有前几步的酝酿。那敢问，充满才情与智慧并肩的姥姥，你看出什么端倪来了吗？你们想想。如果说那个年轻人出手帮助顾庆，并不是巧合呢，那我们就分配任务吧。嗯、呃，翁宝和壮壮一组，你们负责探访周边商家；我和笑宝负责调查一下顾庆的背景。两马，你后援。可是，我还在忙航天员圆梦的案子呢。哎，那个案子不是早就结了吗？还有后续的报道跟访查呢。哦。嗯，那好吧，那两马代替翁宝和壮壮一组。是。梅梅，能出来一下吗？有事找你。怎么回事？就是你看到这个样子，忙完手头的案子我就会过去。你没有保险方面的资质，在心愿做的也好好的，为什么要调到总公司？是副董的意思吗？不是，是我爸爸的意思。他想让我多学习一点。不，校宝，不好意思啊。没事。哎呀，我不是故意不告诉你的。那你打算什么时候告诉我？要不是志成问起，被我偷听到，你是不是就不准备告诉我了？我爸昨晚才提的，我跟他说要等我忙完手头的案子再过去，谁知道他那么着急啊？那你昨晚上为什么不告诉我？哦，一晚上心事重重，还拿你爸来敷衍我，原来你压根就没打算告诉我事实的真相。不是那样的，我根本不想调到总公司，只不过我想看看有没有挽回的余地。谁知道我妈动作那么快，不快不行，因为你爸根本就不喜欢我，想把你跟那个什么梅臭风凑一段。不许你这样说我学长，我爸也不是你说的那样。我爸中秋节的时候还不说了吗？想要多了解你一下。漂亮话谁不会说啊？你可别忘了，那天晚上他可是住在梅超风家里，谁知道他们一晚上商议了些什么事情？那能商议些什么事啊？怎么不会？白傲锦那时就想让小曼嫁给李志成
你爸现在也是，就想把梅双风纳作金龟婿。哼，不过换了谁都能理解。我要是有女儿，我也希望她能嫁给梅双风那样的人。都跟你说了，我爸对你没意见，还在那说东说西的，简直不可理喻。哎，妹妹，妹妹，干嘛？是我无理取闹，是我不可理喻。我婚呢也是因为……为什么？因为你是我最亲近的人，我不能失去你。小宝，你怎么那么傻呢？你虽然不是我第一个心动的男人，但最起码你可是我第一个交往的男朋友，而且是我从小曼手中抢过来的。我怎么可能轻易的放过你呢？傻瓜，不准生我气了啊！哎，请坐，请坐。好。没想到顾庆啊，竟然大老远跑去麻烦你们，真是不好意思啊。这个年轻人我见过好几次，可以确定我以前不认识他。有没有可能是顾庆爸爸认识的人啊？顾立就是顾庆的爸爸。对不起，我不是有意要替你伤心事的。没关系，事情都已经过去十六年了。那方便和我们说一下当年的详细情况吗？顾立在一个钢铁厂上班，一场无情的大火，夺去了他。另外三名同事的生命。记得当时，屋里生命垂危，在医院里急需要接受急救，还需要一笔医药费，而我就在那个时候生下了顾庆，四处筹集医药费。一时疏忽了照顾他，害他得了脑膜炎，导致双目永久性失明。为此，我一直都很自责。妈，我没事的，不要难过了。当时工厂没有买保险吗？保险没有赔给员工吗？有保险。可是没用。当时工厂里的负责人是老板娘林林，她去找保险公司理赔，保险公司以各种样的借口拖延不给理赔，还跟他们打官司。报刊都刊登出来了，还伤亡惨重，有什么官司好打？人生有时候就是这么不公平。只是可怜了老板娘他们一家，死亡的员工要抚恤金，受伤的要医药费，他们就去找老板和老板娘，他们两个就变卖了所有的财产，甚至去借高利贷。借高利贷？可是高利贷利息很高的，他们还得起吗？就是因为借了高利贷还不起。他们被逼得走投无路，他们两夫妻竟然带着儿子驾车投海自尽了。大家的手上都有新的保单规划书，这里面有多种不同类型的保单，投资型的保单。可以配合客户的需求搭配投资标的，保守型的保单可以选择保本，积极型的保单可以选择投资股票，还有外汇市场。针对这些保单，大家有没有什么意见啊？这些新规划的保单大有市场潜力，我认为可行
？想法是不错，但是毕竟没有经过市场的考验。如果把公司的未来堵在这几张新保单上，那风险未免也太高了。我看不如先关闭几家获利不佳的分公司，还来得实际一点。新保单还没有执行，我认为不该预设结果，太独断了。而且裁员的消息一出，对公司的士气打击很大，外界对我们的看法会越来越悲观，反而对公司不利。李总说的我都明白，要采取这种壮士断腕的策略也是迫不得已。不过依照我的财务规划，现在裁员至少可以及时停止亏损。如果等到新产品失败再来裁员，到时候可就是五六千万的损失。我倒是支持志成的看法，他担任公司总经理多年，了解员工的能耐。如果奋力一搏，或许可以扭转公司的危机。大年大工厂，从这里往东边去，大约五公里远。那场事故后，工厂就废弃了，很是荒凉。到底是哪家保险公司这么过分？我记得好像是一个很不讲理的名字，没没事哦，是没事。哎呀，陆梦，这里就是那个旧工厂。小宝，我的心情好复杂呀！一想到毕玲玲走向绝路的，就是我们公司，我都不知道该怎么处理了。虽然已经发生了。就去面对。我们先去勘察一下现场，再回公司调就资料吧。好害怕！我好害怕会查出什么，自己不该怎么办。别想太多。这样好了，我先下去。调查一下，你就留在车上休息。李爷爷，早知道刚刚硬要叫杨梅一起来的。不行，男子汉大丈夫，这说出去还不成了笑话了？让人，都十六年了，这个孤魂野鬼，怎么应该是？早、嗯嗯、应该是他，不用怕。志成，董事长。虽然说你爸做了对不起我的事，但这也不会影响到我对你的信任。在刚才那样环境下，你能够据理力争，足见你的胆识跟气魄。谢谢董事长夸奖，只要我还在总经理的位置上，我就会努力的做好。董事长，这是要回办公室吗？是，我帮你。这里都荒废了十六年了，怎么还会有这么多东西啊？难不成还有人住在这儿？啊
，该不会出事了吧？夏宝，夏宝。夏宝，夏宝，夏宝，夏宝，是你吗？夏宝在相关报道，没事，保险公司拒不理赔，秘密证人出现，没事赢了官司。工厂负责人，零零夫妻寻短见，怎么可能有这么恐怖的事情？最近要忙的事太多了，我给忘了。我下次一定记着。我就知道你特别忙，所以忘记了。不过你堂堂一个总经理，怎么都没有人来帮你做这些的吗？这事儿别人还真帮不了，这些都是梅董事长亲自设定的保单。我现在做的就是这些保单的申请和推进的事情。最近公司士气低迷，我得赶紧把这些完成，好分配下去。这个我来帮你就行。哎，行吧，行吧，行吧，你不捣乱就算是帮忙了，我求求你了。李总，我来帮你了。好，那你久等了。李志成，为什么他可以帮你啊？董事长吩咐我来的。喂，梅副董。哦，好。我马上过去。前几天和东南物产洽谈合作的事情，终于有答复了。白白，这些新保单的这个申请你先处理着，不懂的等我回来再弄。好，既然我们的白白这么能干，那就帮李总留在公司研究这些文件吧。像这种应酬啊、社交的事情，我比较在行。我陪你去。
你在这里稍微休息一下。要不是我及时赶到，十六年前的惨案又要再次发生了。肖总，刚刚的灭火器，你是在哪拿的？就在房间门口外面拿的。怎么了？我是在想，这里肯定住了人。是没事害他们家破人亡，就不忍心伤害他们。小宝，冤冤相报何时了？现在最重要的事情，是替他们解开心结。可是，我小宝，我希望你能支持我的决定，因为这些，都是没事的错。我不能再伤及无辜了，我必须，把这事情调查清楚。再做决定，不然我会良心不安的。这个案子最有价值的线索，也是唯一可以当做突破口的，就是当年那场事故。这个就是当年事故的报告，我们一起研究一下。吧。针对我们的新产品呢、啊，我制定了一系列的营销方案。我们将以不同的销售方法面对不同的市场。抱歉，我来晚了 ，sorry。对于现在的市场，我需要我们的业务员。经过寻访，我们找到了一些知道当年那起案子的人，但具体情况呢，大多不是很了解。不过呢，我们还是搜集到了一些宝贵的信息。嗯，没错，这些报道都是我写的。嗯、呃，虽然我跑过不少的事故新闻，但这起事故啊，算是很惨的。哎、呃，整个事故的详细情况，我都写在报纸上了。哎、呃，我也退休这么多年了，今天你们突然来找我，不知道还想了解些什么情况？我想了解一下。后续的发展，还有那些患难者家属是怎么安排的？四个罹难者的家属呢？因为老板娘玲玲的帮忙，日子啊还过得去。这个赖全呢，是唯一一个没有成家的，赔偿金呢都给了父母了。孙子人呢，他太太带着小孩改嫁了，好像是嫁给一个姓梁的。他小孩呢，今年也能有二十来岁了吧？还有一家姓邓的，名字呢我记不得了。他小孩挺争气，挺有出息，出国念书了。那还有一位呢？还有一位姓顾的，叫顾什么呢？哦，想起来了，叫顾立。他家的状况呀，就有点困难了。因为顾立不是在现场罹难的，在医院呢拖了一个多月，花了不少医药费。小女儿呢眼睛又失明了，家庭经济负担很重啊。那钢铁厂负责人林玲一家人呢？其实啊，最惨的
就是他们家了。当年谁也没想到，玲玲他们一家人会投湖自尽。消息一传出啊，我立刻就赶到了现场。赶快抢救！诉讼鱼呢？这么说来，老板娘的儿子活了下来，那这孩子后来怎么样了？当时这小孩才九岁，家破人亡啊，惨呐、啊！为了保护他，政府特意安排了一个寄养的家庭来照顾他。但是后来我就不知道他的消息了。应该能查到些蛛丝马迹吧？这很难受，毕竟十六年过去了嘛。要是他改个名、换个姓，那就更难找了。您报道上写的很清楚，在工厂发生火灾之前、哦、已经买了火险，为什么保险公司不理赔，工厂打官司又输了呢？因为保险公司的辩护律师啊，他找到了关键证人。是工厂里的工人吗？不是，是一个和工厂没什么关系的人，而且是在官司打了半年以后才出现的。这就怪了，官司打了半年才出现，检方不会起疑吗？他说了，他内心十分煎熬，考虑了很久，才出来作证的。那他的证词怎么说的呀？他说，当天晚上他听到了工厂内传出的吵架的声音，然后呢，工厂就发生了火灾，所以这起火灾后来被法院判定为是蓄意纵火，不是意外。就因为是人为的，不是意外，所以造成理赔的差距很大喽。对呀、啊，正因为是这样，才把玲玲一家逼上了绝路啊。你们看，这是当年我写的专题报道，我在地方上还拿了个小奖，你们拿去参考。谢谢。哎呀，我就纳闷了，这起事故过了那么多年了，你们怎么突然想起来问我？还有，这个心愿公司究竟是个什么样的公司啊？啊，我们是接受别人委托。帮人圆梦的公司，叫心愿。这件事情呢，跟我们接受的委托案有所关联，所以特此向您来请教一下。心愿，好像我在杂志上看到过，记得是某个财团转投资的，就是没事企业。什么？你们俩是没事的人？啊，你们突然找我？就是另有别的目的，对不起，我不想惹麻烦。您的顾虑我理解。我们之所以继续调查这个案子，就想知道这个案子的背后是否另有隐情。我们不会为了梅氏保险集团而隐瞒真相。请你一定要相信我们。如果我们有意要维护梅氏保险集团，就不会大费周章的把这个案子重新翻出来，重新调查。是啊，他是公司的副总，有翻案的决定权。既然这样的话，我相信你们，希望你们能尽快的查出事情的真相来，还罹难者一个公道。放心吧，我会让你失望的。小心。